ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കായ ബജിറ്റ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് പച്ചക്കായ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി കൂടി എടുക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും നൈസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടേസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കായ ബജിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് സ്പൂണോളം കടല മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കായപ്പൊടി അതായത് ഒരു പിഞ്ചോളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഈ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് ഞാനത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നിങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പച്ചവാഴക്ക ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ കോട്ടഡായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കുറച്ച് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം അത് ഫുൾ വെന്തതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്ന് നന്നായി പൊങ്ങി വരും അതാണ് ആ കറക്റ്റ് പരുവം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പം പച്ചവാഴയ്ക്ക ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചവാഴയും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നിയാണിത് അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചീര രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ എടുക്കുക ഒന്നിതൊന്ന് ഒതുക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്